তো প্রথম কথাই হচ্ছে হোয়াট ইজ এ বোন হ্যাঁ আমরা বোনস বা অস্থি বলতে আসলে কি বুঝাই দেখো এটার ডেফিনেশনটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে বোনস ইজ এ স্পেশালাইজ ফর্ম অফ কানেকটিভ টিস্যু স্পেশালাইজ ফর্ম অফ কানেকটিভ টিস্যু which is composed of two elements composed of two elements which are namely bone matrix and bone cells তার মানে কি বুঝতে পারলাম ভাই বোন সোসাইটি কানেক্টেড টিস্যুর স্পেশাল টাইপ যেটা হচ্ছে বোন ম্যাট্রিক্স এবং বোন সেলস নিয়ে তৈরি হবে ওকে আচ্ছা তাহলে আমি যদি এখন তোমাকে বলি যে বোনসের কি কি এলিমেন্টস গুলো আছে তাহলে নিশ্চয়ই বলতে পারবা একটা হচ্ছে আমাদের বোন ম্যাট্রিক্স আর একটা হচ্ছে আমাদের বোন সেলস রাইট খুব ইজি জিনিস এইবার আসো এইগুলো বলতে আসলে কি বুঝায় তাই না সেগুলো হচ্ছে আমরা ফিচারসের মধ্যে পড়ার চেষ্টা করব ওকে আচ্ছা তো আমি যদি ফিচারসের মধ্যে প্রথম যে পয়েন্টটা দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে বোনসের কম্পোনেন্ট যেটা আমরা আগে বলে আসছিলাম বোনস হচ্ছে একটা স্পেশালাইজ ফর্ম অফ কানেকটিভ টিস্যু এখন কি রকম স্পেশাল বোনস হচ্ছে মেইনলি একটা রিজিড বা দৃঢ় কানেকটিভ টিস্যু হ্যাঁ শক্ত একটা কানেকটিভ টিস্যু বুঝতে পারলাম এখন আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে কেন এটা রিজিড হচ্ছে তাই তো আমাদের বডিতে কিন্তু কানেকটিভ টিস্যু গুলো নর্মালি কি হয় সফট হয় না তুমি যে কোনো চিন্তা করে দেখো হয় ফ্লুইড হয় অথবা কার্টিলাইজের মতো ইলাস্টিক হয় বাট রিজিট কিন্তু হয় না তাহলে বোনসটা কেন রিজিট হচ্ছে এই জন্য কিন্তু তিনটা ফ্যাক্টর দেয় ওকে তাহলে এই জন্য তিনটা ফ্যাক্টর দেয় ওই ফ্যাক্টর গুলো মিলে আলটিমেটলি বোনটা বোনের যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা দেখতে পারলাম সেই ম্যাট্রিক্সটাকে ক্যালসিফাইড করে দিচ্ছে সো আমি মোটা দাগে এটা বলতে পারি বোনস হচ্ছে একটা রিজিট কানেকটিভ টিস্যু বিকজ ইটস ম্যাট্রিক্স ইজ ক্যালসিফাইড ওকে তার মানে বলতে পারি এটা কারণ হচ্ছে ক্যালসিফাইড বোন ম্যাট্রিক্স হ্যাঁ ক্যালসিফাইড বোন ম্যাট্রিক্স আচ্ছা আবার অনেকে এই ম্যাট্রিক্স শব্দটা শুনে একটু গর্ব লাগতে পারে যে ভাই ম্যাট্রিক্স বলতে আবার কি বুঝায় আমরা তো অনেক পড়ছি ইন্টারমিডিয়েট কিন্তু ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে পড়ছি আবার এখানে ম্যাট্রিক্স পড়তেছি তো ভাই ম্যাট্রিক্স বলতে আসলে কি বুঝায় দেখো ম্যাট্রিক্স তেমন কিছুই না তুমি যদি একটা টিস্যু থেকে সেলস গুলোকে বের করে দাও হ্যাঁ টিস্যু থেকে যদি তুমি সেলস গুলোকে বের করে দাও যা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স তাহলে আমি ম্যাট্রিক্স কিভাবে বলতে পারি যে টিস্যু এক্সক্লুডিং সেলস টিস্যু এক্সক্লুডিং সেলস রাইট আচ্ছা এখন তোমাদের কিছু কিছু বইয়ে কিন্তু এটাকে এভাবে লেখা হয়েছে যে বোন ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হচ্ছে কি ইন্টারসেলুলার ম্যাট্রিক্স ইন্টার সেলুলার ম্যাট্রিক্স হ্যাঁ ওটা আর লেখা দরকার নেই তাহলে বুঝতে পারলাম সেলের মাঝে মাঝে যেগুলো থাকবে দুইটা সেলের মাঝ মধ্যবর্তী জায়গায় যেই পদার্থগুলো থাকে তারাই হচ্ছে বোন ম্যাট্রিক্স বা ইন্টার সেলুলার ম্যাট্রিক্স ওকে বুঝতে পারলাম কি বিষয়টা আচ্ছা তাহলে আমি কি বলতেছিলাম এই ম্যাট্রিক্সটা ক্যালসিফাইড হয়ে যাচ্ছে যার ফলে আমি বোনসটাকে কি পাবো রিজিট পাবো এখন কেন এটা ক্যালসিফাইড হচ্ছে কারণ বোনসে কিছু মিনারেল হচ্ছে ডিপোজিট করে হুম তাহলে প্রথম কাজটা কি হবে এখানে ক্যালসিয়াম আয়ন অ্যান্ড ফসফেট আয়ন জমা হইতে থাকে বুঝতে পারছো তাহলে এই আয়নগুলো হচ্ছে মেনলি ক্রিস্টালাইন সল্ট ফর্মে জমা হয় হ্যাঁ ক্রিস্টালাইন সল্ট ফর্মে জমা হয় এখন তাহলে মনে হইতে পারে যে ভাই ক্রিস্টালাইন সল্ট বলতে কি বুঝায় দেখো ক্রিস্টাল শব্দটা মানে হচ্ছে সলিড জিনিস তাই না দেখো আমরা কিন্তু সল্ট বলতে কি জানি যে লবণ সে লবণ কিন্তু দ্রবীভূত অবস্থা থাকতে পারে তাই না বাট এখানে আমরা সেটা চিন্তা করতেছি না এখানে যে ক্যালসিয়াম বা ফসফেটের কথাগুলো বলতেছে এগুলো হচ্ছে সলিড অবস্থায় আমরা যেমন খাবারে যে লবণটা মিশাই না সেটা কিন্তু ক্রিস্টালাইন অবস্থায় থাকে সো আমাদের বোনস হচ্ছে মেনলি আয়নস গুলাকে বা মিনারেলস গুলাকে ক্রিস্টাল অবস্থায় তার বাড়িতে জমা করে হ্যাঁ তার মধ্যে জমা করে এখন এই ক্রিস্টাল পার্টিকেলস গুলো বা এই ক্রিস্টালাইন সল্ট গুলো কি তৈরি করে জানো একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে যার নাম হচ্ছে হাইড্রক্সি অ্যাপেটাইট হ্যাঁ যার নাম হচ্ছে হাইড্রক্সি অ্যাপেটাইট হাইড্রক্সি 
এটা কিন্তু টিচাররা অনেক বেশি শুনতে চান টিচারদের খুবই কমন এবং প্রিয় একটা প্রশ্ন যে হাইড্রোক্সি অ্যাপেটাইট তুমি কোথায় পাবা এটা কি কি নিয়ে তৈরি হবে বা এটার ফিচার্স গুলো কি কি তুমি বলো তাই না তাহলে আশা করি তোমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারলা এবার হচ্ছে পরের পয়েন্ট আচ্ছা তো সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা কি পড়তে পারি আচ্ছা এখানে যে কোলাজেন ফাইবার গুলো থাকে তাই না অর্থাৎ আমাদের বোন ম্যাট্রিক্স যে আমি যে ফাইবার গুলো পাবো সেই কোলাজেন ফাইবার গুলো হচ্ছে পরস্পরের সাথে সমান্তরালে বা প্যারালি অ্যারেঞ্জ থাকে ঠিক আছে যদি ফাইবার গুলো প্যারালি অ্যারেঞ্জ থাকে তাহলে তাদের মধ্যে তুমি বলতে পারো যে অ্যাসোসিয়েশন অনেক বেশি হয় যার ফলে ফাইবার গুলো কাছাকাছি এসে ওই টিস্যুটার ডেন্সিটি বাড়াই ফেলে যার ফলে টিস্যুটা সলিড হয়ে যায় এভাবে তুমি বলতে পারো সো প্যারাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ আর কি কারণ হইতে পারে আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এই আমাদের ফাইবার গুলো এখানে হাইড্রোক্সি অ্যাপেটাইট এদের সাথে হচ্ছে একটা কারণ গুলো বা ফ্যাক্টর গুলো যার কারণে বোনটা হচ্ছে রিজিট হয় ওকে আশা করি ভাই তোমরা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছো আচ্ছা তো আমরা কিন্তু বোনসে ফিচারের মধ্যে যে কম্পোজিশন গুলো আছে তার মধ্যে একটা কিন্তু অলরেডি পড়ে ফেললাম ম্যাট্রিক্স আর কি কি কম্পোজিশন আছে বলতো সেকেন্ড আমি বলতে পারি হচ্ছে বোন সেলস তাই তো বা সেলুলার পোষণটা বোন সেলস এখন বোনসে মেলি চার রকমের সেল থাকে বুঝতে পারছো বোনসে আমরা চার রকমের কোষ পাবো প্রথম কোষটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অস্টিও প্রোজেনেটর সেল হ্যাঁ অস্টিও প্রোজেনেটর সেল এগুলো হচ্ছে ডেভেলপিং সেল যারা আলটিমেটলি ডেভেলপড হয়ে তৈরি করবে হচ্ছে অস্টিও ব্লাস্ট অস্টিও ব্লাস্ট আচ্ছা অস্টিও ব্লাস্ট হচ্ছে পরবর্তীতে ম্যাচুর হয়ে তৈরি করবে অস্টিও সাইট আচ্ছা এখন টিচার একটা প্রশ্ন কমনলি করেন এই দুইটা বোনসের মধ্যে কে হচ্ছে ম্যাচুর এবং কে হচ্ছে ইম্যাচুর যেটা আমরা জানি অলরেডি যে নামে শেষে ব্লাস্ট থাকা মানে হচ্ছে পরিস্ফুটনরত বা ইম্যাচুর সেল যেটা এখনো পুরোপুরি ডেভেলপ করে নাই হ্যাঁ নামে শেষে সাইড থাকা মানে হচ্ছে পরিণত কোষ বা যেটাকে আমরা ম্যাচুর সেল বলতে পারি রাইট আচ্ছা এখানে আরেকটা কোষ থাকে চার চার নাম্বার আমরা আরেকটা কোষের সম্পর্কে পড়বো সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অস্টিও ক্লাস্ট অস্টিও ক্লাস্ট এখন মনে রাখতে হবে ভাই অস্টিও ক্লাস্ট কিন্তু একটা ব্লাড সেল হ্যাঁ এটা হচ্ছে বেসিক্যাল একটা ম্যাক্রোফেস এটা তোমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে টিচাররা কিন্তু কমনলি এসব প্রশ্ন ধরেন তাহলে এই চার রকমের সেলস হচ্ছে আমরা বোনজে পেয়ে থাকি আচ্ছা এবার তুমি যদি বোনজের ফিচার যে আসো আর কি কি ফিচার আছে সেগুলো যদি আমরা আসি তাহলে এরপরে আমরা পাবো বোনসটাকে দেখতে কিরকম বাইরে থেকে ভেতরে গেলে আমি বোনসে কি কি পার্টস পাবো সেগুলো যদি দেখার চেষ্টা করি বোনসের বাইরে হচ্ছে আমরা একটা কম্প্যাক্ট পার্ট পাবো ঠিক আছে চলো তাহলে আউটার কম্প্যাক্ট পার্ট উইচ ইস এক্সট্রিমলি পোরাস হ্যাঁ মানে অনেক হচ্ছে অনেক ছিদ্র যুক্ত হয় এই আউটার পার্টটা কি হবে এক্সট্রিমলি পোরাস হবে এক্সট্রিমলি পোরাস মানে অনেক ছিদ্র যুক্ত হবে আচ্ছা এবং ভেতরের পার্টটা কি হবে স্পঞ্জি হবে অ্যান্ড ইনার স্পঞ্জি পার্ট ওকে এই হচ্ছে আমাদের বিষয়টা আচ্ছা এখন এই স্পঞ্জি পার্টটা আবার দেখতে কিরকম হয় এই স্পঞ্জি পার্টে হচ্ছে অনেক সংখ্যক ট্রাভেকুলার নেটওয়ার্ক থাকবে তাহলে স্পঞ্জি পার্ট মেনলি কম্পোজ অফ নেটওয়ার্ক অফ ট্রাভেকুলা হ্যাঁ ট্রাভেকুলা 
আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের বিষয়টা তাহলে এখন তোমার মনে হচ্ছে প্রশ্ন আসতেই পারে যে ট্রাভিকুলা মানে কি মনে রাখো ট্রাভিকুলা মানে হচ্ছে খালি জায়গা আমার স্পঞ্জি পার্টের বেশিরভাগই হচ্ছে খালি জায়গা যার ফলে সেই পার্টটা তুলনামূলক ভাবে একটু নরম থাকে এইভাবে তুমি চিন্তা করতে পারো ঠিক আছে তাহলে একটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গেল আচ্ছা এরপর আসো হচ্ছে আমি আর কি পয়েন্ট করতে পারি ওর যে আবরণ হ্যাঁ ওর যে কাভারিং সেই কাভারিংটা কি দিয়ে তৈরি হবে পেরি অস্টিয়াম নামে একটা টিস্যু দিয়ে তৈরি হবে তাহলে কাভারিং হচ্ছে মেনলি কম্পোস্ট অফ পেরি टीचारा अनेक बस सुनते चान मन रखबे एक टीपिकल बोने लंग बोने सब जगह अस्ट्रियम थे अस्ट्रियम क्या एबसेंट Absent in articular surface of a bone, huh? articular surface of a bone, right? Or that there are bones gula jo kono joint formation kore. There are jee jagah diye joint formation korbe. She jagah ke amra kintu articular surface bolii. Uste bollam. She articular surface kono covering thakbe na. कोरिजिन करेक्शन नहीं पा এদের ইন্টিরিয়রে পাবো হচ্ছে মেডুলারি ক্যাভিটি একদম ভেতরে একদম সেন্টারে পাবো হচ্ছে মেডুলারি ক্যাভিটি বুঝতে পারলাম আচ্ছা তো ক্যাভিটি মানে তো খালি জায়গা মেডুলারি ক্যাভিটিতে কি থাকবে নিশ্চয়ই মেডুলা থাকবে রাইট এই মেডুলার অপর নাম কি জানো পোন ম্যারো देखो कलर देखे मन रखते रेड बन मेरो रेड सेल तैर मैं तैरि अर्थात रेड बन मेरो अच्छा आशा कर फांगशनिंगशनिंगजन दरकार मोटामुटी फीचार्स गुरु